。这个纸质蒲团到底是做什么用的呢？图画入的形状是不是有点熟悉？它是来自哪里？这么精致的精工的小配件儿是放在什么地方的呢？为什么人们喜欢逛集市？因为是露天的，可以看到天空树木，能够感受到阳光，自由自在，非常放松。最主要的，能淘到各式各样好玩的、意想不到的东西。东四古董集市我们已经来过几十次了，可是从来没有厌倦过。这种纸质铺团呢，还是第一次看见。店主说是明治时期的，它的正反两面啊都有浮雕印花的华丽图案，看起来是经过描金和渲染工艺制作的，特别的结实，有皮革一样的质感。这个图案呢有多种菊花、菊纹、枫叶、凤凰什么的组成的。后来我问了一下朋友，说可能是某个茶道流派定制的，不知道为什么就一下想到了乔纳森·戴维，就是离开苹果后的第一个设计，就是为了查尔斯王子的环保项目设计的一款印章。我当时就想啊，如果也做成这种大小的浮雕压花的坐垫，该有多美！高岗著名精工师四代一之赖宗臣制作的桐花入，店主介绍呢，这个器型是从中国明代传入的。这个花入初看起来吧，就容易被忽略，因为特别的低调内敛。到手后呢，就越看越好看，尤其是啊，没有对比就没有伤害。后来我们这一路啊，就观察啊，就是类似的桐花瓶，发现无论是造型，还有外表的质感，都跟这个差很多。淘了三个精美的古董带流，分别是江户时期和明治时期的。其中两件江户时期的带流呢，在侧面和底部刻有作者的名号。带流呢，是一种。用在和服上的金属装饰品，日本的精工在江户末期、明治时期发展到一个前所未有的高度，出现了很多的大师和作品。这就是著名的明治精工，也是国际收藏市场上热门的收藏门类。Vintage 的剑道服，喜欢它厚厚的质感，还有蓝染的颜色。这个洗的呢都有点发白了，平时呢当个休闲外套穿挺不错的。明治大正时期，中古车的广告牌在明治和大正时期，日本还没有自己的汽车工业，行驶在道路上的汽车呢，都是福特、通用这些外国品牌。在集市上又看到了我的童年记忆，打开一看呢，是电影胶片，也不知道能不能用，想都没想就买了，就是为了这个阿童木的封面。卖这个的店主呢，和我挺熟悉的，也知道我喜欢什么。然后就从后边拿出一套茶器，非常精致小巧，像娃娃屋的玩具似的。里边有陶瓷的小茶杯和锡制的小茶叶罐，还有一些杯托。就这一套啊，放在一个整木车制的非常精致的木盒子里。另外的东西呢，就不一一的介绍了，拍了一些照片，大家看一看。谢谢大家，我是吴晨，我们下周再见。